السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلقم عدتل نمولو رسمبو تليك بو هجرة إعلام برشم أدائد هدائبية سنديك سياشم ഹുദൈബിയ സന്ധി ആറാം വർഷത്തിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം പിറ്റേ വർഷം ഉമ്ര ചെയ്തു അതിനുശേഷം നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് പ്രധാനമായി ചെയ്തത് വ്യത്യസ്തമായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കത്തുകൾ അയക്കുക എന്ന് പറയും അതില് ഷാമിലെ ഭരണാധികാരിക്ക് കത്തയക്കുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിക്ക് കത്തയക്കുന്നുണ്ട് റോമ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്തയക്കുന്നുണ്ട് പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്തയക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം മിൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ലാഹി റസൂലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അബ്ദും ദാസനും റസൂലുമായ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇലാ ഹെറക്കൽ അലീമിർ റോം അങ്ങനെ അയച്ച ഒരു കത്ത് ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മൊക്കൗക്കിസിനായിരുന്നു ഇല മുക്കൗക്കിസ് അലീമൽ കിബിത്ത് കിബിത്തികളുടെ നേതാവായ മുക്കൗക്കിസ് രാജാവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാറ്റി ഈ കത്ത് കൊണ്ട് പോയത് ഹാത്തിബുബിന് അബിബൽ ത എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗൽഭനായ സഹാബിയാണ് വളരെ വാചാലമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഹാത്തിബുബിൻ അബിബൽ ത ഈ കത്തുമായി പോയി മുക്കൗക്കിസ് രാജാവിനെ കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ കത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ദൂതനെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയും നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് സന്തോഷം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കത്തിനോട് ഏറ്റവും മോശമായി പ്രതികരിച്ചത് കിസ്ര രാജാവായിരുന്നു കിസ്ര രാജാവ് പേർഷ്യയിലെ രാജാവായിരുന്ന കിസ്രയായിരുന്നു കിസ്ര കത്ത് പിച്ചി ചീന്തി വിളിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പൊ നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ആ കത്തിനെ പോലെ അവനും അവന്റെ ഭരണവും പിച്ചി ചീന്തപ്പെടും അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഹിജറ ഏഴാം വർഷം ഹാത്തിബുബിൻ അബി ബൽത്തായുടെ കയ്യിൽ നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്കുള്ള സമ്മാനവുമായിട്ട് തിരിച്ചയച്ചു അങ്ങനെ നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് കൊടുത്തയച്ച സമ്മാനത്തിൽ രണ്ട് അടിമ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് അടിമ സ്ത്രീകൾ ആയിരം മിസ്കാല് സ്വർണം ഇരുപത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു നല്ല മ്യൂള് കവർ കഴുത അതുപോലെ കൂട്ടത്തിൽ നാബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഹാത്തിബുബിൻ അബീബൽ ത തിരിച്ചു വരുന്നത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ മുമ്പിൽ അവർ പറയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ സ്വന്തം പത്നിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കും മാരിയത്തുൽ കുബുത്തിയ എന്നാണ് അവരെ പേര് മാരിയ ബിന്ത് ഷംഹൂൻ അൽ കുബുത്തിയ അവർ ഉന്നതമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നബി സലാഹ് അവിടെ ഈജിപ്തിൽ എങ്ങനെയോ അടിമയാക്കപ്പെട്ടതും പിന്നീട് അവർ നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്തായാലും അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽഖ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പ്രിയ പത്നി പദം അലങ്കരിക്കുവാൻ മാത്രം അള്ളാഹു സുബാന വത്താല അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്നും അവരോട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റ് നബ്സലഹ് അലൈഹി സ്വലമിന് മറ്റ് സഹധർമ്മിണികൾക്ക് ചെറിയ കുശുമ്പൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഈ സമ്മാനം വന്നപ്പോൾ നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ മാരിയത്തിൽ കുപ്തയെ സ്വന്തമായി സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ സഹോദരിയായിട്ട് സീറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്ന് അവരെ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹുനെ സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹിജറ ഏഴാം വർഷത്തിന് ശേഷം നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ മദീനയിലെ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് മാറി കുറച്ച് ദൂരത്തായിരുന്നു അവരുടെ വീട് ആ വീട്ടിൽ നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നബിയോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് നബിയുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു മറ്റു ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ഒരുപാട് നബിയുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിട്ട് നബിയെ താങ്കളുടെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് അനുവദിച്ച ഒരു സംഗതി എന്തിനാണ് നിഷിദ്ധമാക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയത് എന്തിനാണ് ഹറാമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം മാരിയത്തുൽ കൃത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും
മാരിയത്തിൽ കൃത്യയുമായിട്ട് അടുപ്പം കാണിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ആ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണക്കായി ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അവരായിരിക്കും ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനാത്തിൽ പെട്ട സ്ത്രീയാണ് മാരിയത്തുൽ ഖബിത്തിയ റബി അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല അവരോടും വളരെ ആദരവും ബഹുമാനവും കാണിച്ചു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വല്ല ഈജിപ്ത് നിങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്റെ സഹാബികളോട് പറയാണ് ഈജിപ്ത് നിങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ വളരെ മാന്യമായിട്ടും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും പെരുമാറണം കാരണം എന്നാണ് വല്ലാത്തൊരു പ്രയോഗമാണ് പ്രയോഗിച്ചത് നസബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പര എന്നാണ് അർത്ഥം സിഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ബന്ധം അതായത് ഭാര്യയിലൂടെയുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് അപ്പൊ നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയാണ് നമുക്ക് ഈജിപ്തുകാരായിട്ട് നസബുണ്ട് ആ നസബ് എന്താന്ന് അറിയാം ഇസ്മായിൽ നബി അദനാനികളാണല്ലോ നമ്മൾ ഇസ്മായിൽ നബി മക്കാക്കാർ പറഞ്ഞ അദനാനികളാണ് അദനാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ മക്കളാണ് ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ ഉമ്മാര ഹാജർ ഹാജർ എവിടുത്തെ കാര്യാണ് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിലെ ഈജിപ്തിലെ ഒരു രാജാവ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തതാണ് ഹാജർ ആ ഹാജറിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈജിപ്തിലെ ഒരു രാജാവ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ സമ്മാനം കൊടുത്തതാണ് മാരിയ അതുകൊണ്ട് മാരിയ നിങ്ങളുടെ സിഹർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഹർ സിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധമാണ് അതായത് മരു മരുമക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ വഴിയുള്ള ആ ബന്ധമാണ് സിഹർ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള കുടുംബ ബന്ധമാണ് സിഹർ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തലമുറയായിട്ടും വഴിയുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം വഴി രണ്ടു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്തുമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാരിയത്തിൽ തുബുത്തിയ അലി അള്ളാഹു അൻഹായെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനം കൊടുത്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ഏഴാം വർഷത്തിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അവരുമായി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എട്ടാം വർഷത്തിൽ അവർ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് വളരെ ഒരു സുന്ദരനായ കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് അപ്പോൾ ആകെ ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു കുഞ്ഞ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അതും ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് വല്ലാതെ സന്തോഷമായി വളരെ ഓമനിച്ചു കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അതിനെ കയ്യിൽ വെച്ച് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചു നല്ല ഓമനത്വമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് മറ്റ് ഹദീജാബിക്ക് ശേഷം വേറെ ഒരു ഭാര്യയിലും കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടില്ല ആകെ മാരിയത്തിൽ കൃത്യ അലി അള്ളാഹു അൻഹായിലാണ് കുഞ്ഞുണ്ടായത് ആ കുഞ്ഞിന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നമ്മുടെ ഒപ്പായുടെ പേര് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേരിട്ടു ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചത് ആ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതായി അതിന്റെ ഓരോ കൈ വളരുന്നതും കാല് വളരുന്നതൊക്കെ നോക്കി നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകിയ വളരെ ആനന്ദം നൽകിയ സമയമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു ഒന്നര വർഷം പിന്നിട്ടു ആ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് അസുഖം വന്നു ഏകദേശം പതിനെട്ട് ദുൽഹജ് മാസം ഹിജറ എട്ടാം വർഷം ദുൽഹജ് മാസത്തിലാണ് കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് അസുഖം വന്നു നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കയ്യിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പതിനെട്ട് മാസം പൂർത്തിയാക്കി ഒന്നര വയസ്സുള്ള ആ മാലാക കുഞ്ഞ് നല്ല സുന്ദര സുന്ദര മുഖമുള്ള ആ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുന്നത് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചപ്പോ കൂടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫർ അലി അള്ളാഹുനൊക്കെ ഉണ്ട് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പൊ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫർ അലി അള്ളാഹുനൊക്കെയാണ് ഈ അറസൂൽ അള്ളാഹ് തബുക്കി നബിയെ താങ്കൾ കരയണു ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മക്കളും ഇല്ലാതെ ആരെ ആകെ ഫാത്തിമ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ജൈനബൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനോ താല തന്ന ആ കുഞ്ഞ് തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് പടഞ്ഞ് മരിച്ചപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സലഹ് അലൈഹി സ്വലം കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ഇറ്റിറ്റി വിടും അപ്പൊ നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അതെ അത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല എന്റെ മനസ്സിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ആ കാരുണ്യം കണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ആർപ്പ് വിളിക്കാനോ ബഹളുണ്ടാക്കാനോ പോവില്ല പക്ഷെ കണ്ണുനീര് വരും നബി സലാഹു അല
മാരിയത്തുൽ കുബിത്തിയാർ അലിഅള്ളാഹു അന്ന നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഫാത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചു ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരെ പിന്നെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ടത് അവർ പിന്നെ വിവാദത്തിലും മറ്റുതൊക്കെ മുഴുകി പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ അധികം ആളുകൾ കാണാതെയായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചു അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹുന്നിന്റെ അവരുടെ ശേഷം ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിജറ പതിനാറാം വർഷത്തിൽ മാരിയത്തിൽ കുബിത്തിയ റലി അള്ളാഹു അൻഹ മരണപ്പെട്ടു അവരും വഫാത്തായി ഉമർ അലി അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പത്നി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അൻസാരികളെയും മുഹാജിറുകളെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഉമർ അലി അള്ളാഹു മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അതിനുശേഷം അവരെ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ കബറടക്കം ചെയ്തു അള്ളാഹു സുബാനോത്താല മഹദിയെയും നമ്മളെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹർദാവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്